wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Mengingatkan kita semuanya untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. COVID belum akan berakhir. Sampai kapan kita pun belum bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu dekat ini, Kita juga akan menyelenggarakan serangkaian dari liburan, libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa bepergian. Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja. Mengingat dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang, akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah tanah air. Semoga Tuhan yang mau kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali saya Anastasia Putri bisa kembali hadir menemani Anda hari ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Seperti yang telah kita dengar bersama tadi, pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Mari kita liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Tanpa bepergian dan tetap di rumah saja Serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Serta jangan lupa untuk mengurai kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan Nah dialog kita kali ini berkaitan dengan momen besar akhir tahun Yaitu ibadah Natal di masa pandemi Yang disiarkan secara langsung dari media center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta Pemirsa, pengalaman adalah pelajaran berharga. Data menunjukkan dalam rentang waktu 10 sampai 14 hari setelah masa libur terjadi kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan sebesar lebih dari 50 persen. Karena itulah semua pihak harus bekerja sama agar tidak lagi terjadi peningkatan kasus yang diakibatkan kelalaian menerapkan protokol kesehatan selama beribadah Natal dan libur akhir tahun. Lalu bagaimana mempersiapkan ibadah Natal dan libur akhir tahun aman dari COVID-19 telah hadir di studio narasumber yang akan berbagi kepada kita semua. Yang pertama saya perkenalkan ada Romo Vincentius Adi Prasojo selaku Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Apa kabar Romo? Baik, sehat. Terima kasih. Ya, dan selanjutnya narasumber kita kedua ada Pendeta Jekyll Fine Frit Manuputi, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Apa kabar Pendeta Jeki? Baik, Anastasia. Salam buat pemirsa di rumah. Sehat juga ya. Sehat. Dan narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom ada Dr. Inolin Panjaitan, Direktur Medik Rumah Sakit PGI Cikini. Apa kabar dokter? Baik Bu, sehat ya. Semoga kita semua sehat ya. Ya amin. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kita semua pada hari ini. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, sebagai informasi kondisi di studio saat ini telah disanitasi dan mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi. Kami juga senantiasa menjaga jarak dan protokol ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Untuk itu sebelum kita mulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silahkan Romo dan Pendeta.
Terima kasih. Nah, pertama-tama saya mau bertanya ke Romo Adi dulu. Romo Adi, sebentar lagi Natal tanggal 25 sudah di depan mata ya. Kira-kira apa saja penyesuaian yang dilakukan, terutama dalam menghadapi ibadah misa Natal, untuk uh, karena kita tahu sekarang masa pandemi juga masih terus berlangsung. Terima kasih. Kami selalu memperhatikan surat edaran dari Kementerian Agama, juga dari Pemda DKI dan terakhir juga dari surat edaran dari Satgas Penanganan COVID. Karena itu tentu untuk ibadat Natal, kami menyebutnya ibadat, menghindari kata-kata uh, perayaan supaya mengingatkan jemaat bahwa ini kita masuk dalam peribadatan, suasana hening dan sederhana. Pertama kami melakukan penyesuaian dalam tata peribadatan yang biasanya dua jam, lalu ini maksimal hanya satu jam. Jumlah yang hadir juga tetap sama dengan mengikuti protokol kesehatan dan menganjurkan jemaat untuk tidak bepergian, tidak mudik, tetap di rumah, silaturahmi natal antara keluarga, tetap di rumah kalau perlu online saja. Dan itu yang persiapan-persiapan yang terus kami lakukan, termasuk dalam hal tracing dengan pendaftaran online. Terima kasih. Jadi artinya ada juga uh, perayaan secara langsung di gereja katedral begitu ya Romo? Uh, sudah tiga bulan ini kami mengadakan peribadatan tatap muka offline. Dan untuk Natal peribadatan tetap ada dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dengan durasi yang dipersingkat, dan aturan yang semakin ketat apalagi di daerah di Jakarta uh, situasinya semakin seperti kita ketahui bersama, begitu. Baik, jadi seperti apa tuh? Uh, jadi peribadatan ini nantinya misa Natal hanya bisa dihadiri oleh berapa jemaat, ya. terus kemudian apa saja yang harus dilakukan jemaat yang ingin melakukan ibadah secara tatap muka? Ya, untuk peribadatan ada dua, melalui online maupun offline. Bagi umat yang datang untuk offline, pertama dia harus terdaftar secara online mengikuti protokol, menggunakan masker dari rumah, di tempat ibadat sampai pulang tidak boleh lepas masker. Menjaga jarak sebagaimana sudah kami lakukan selama ini, memastikan sehat, dan para pelayan peribadatan juga dipastikan bebas COVID dengan tes yang ada. Jadi peraturannya tetap sama, kapasitasnya juga tetap sama 20% dari jumlah umat yang bisa hadir. Kalau Kementerian Agama memberi 50%, kami agak hati-hati lagi. 20% tidak bisa lebih, itu aja. Terima kasih. Baik, jadi sangat ketat sekali tentunya nanti ya pada saat Misa Natal. Lalu saya ke Pendeta Jeki. Kalau Pendeta Jeki, apakah juga sama peraturan uh, yang diterapkan untuk Misa Natal nanti? Terima kasih, uh, Anastasia. Saya kira sama saja, ya. Keprihatinan kita terhadap perkembangan kasus pandemi COVID-19 sampai dengan data terakhir. Tadi malam kami masih berkoordinasi, hadir dalam rapat koordinasi reguler yang dilakukan oleh BNPB. Dan kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh kenaikan dan sebaran gereja di Indonesia telah mengeluarkan imbauan pastoral. Tadi juga kami lakukan press conference ya untuk mengimbau gereja-gereja sedapat mungkin tetap menyelenggarakan ibadah Natal secara virtual. Ya. Bila dimungkinkan dalam koordinasi dengan Satgas di lingkungan setempat, maka protokol yang sangat ketat harus diterapkan, baik dari segi jumlah, baik dari segi persiapan ruang ibadah, tata ruang, eh, mikrofon yang dipakai, liturgi yang dipersingkat, nyanyian-nyanyian yang disederhanakan, diperpendek, Uh, itu diatur dan kami telah mengeluarkan protokol seperti itu dan panduan seperti itu jauh-jauh uh, hari sebelumnya. Bagaimana mempersiapkan atau persiapan sebelum ibadah, penyelenggaraan pada saat ibadah, dan juga tahap ketiga setelah ibadah seperti apa. Itu sangat detail telah kami imbau dan kami edarkan kepada gereja-gereja anggota PGI di seluruh Indonesia. Lalu pendeta, bagaimana umat harus menyesuaikan diri dalam pelaksanaan ibadah Misa Natal yang akan berlangsung tanggal 25 ini? Saya kira ini memang Natal yang akan lain ya dari Natal-Natal sebelumnya. 
Tapi jangan lupa, kita telah memulai sejak awal tahun. Kita juga telah melewati ibadah pasca yang biasa juga semarak dengan cara yang virtual, banyak yang virtual. Atau ibadah-ibadah minggu selama ini juga yang dilakukan secara virtual. Jadi memang kita harus mengadaptasi kebiasaan baru dan kami telah menekankan bahwa beribadah dari rumah tidak mengurangi keimanan seseorang. Bahkan pada saat Natal ini biarlah Natal menjadi peristiwa keluarga. Makna Kristus yang hadir itu memperkuat solidaritas, spiritualitas berbasis keluarga. Kalaupun bisa diselenggarakan dalam skala terbatas pada gedung-gedung ibadah yang telah direkomendasikan dalam koordinasi dengan Satgas di lingkungan setempat, maka edukasi dan literasi kepada umat mempersiapkan diri itu juga sungguh-sungguh harus dilakukan. Baik pengamanan diri maupun pengamanan di sekitarnya. Karena bagaimanapun juga, ketahanan yang paling utama bukan sesuatu. Yang... Terima kasih Penita Jackie. Dan saya mau bertanya juga untuk Dr. Inolin. Dokter, ini liburan Natal dan Tahun Baru ini identik dengan berkumpul bersama keluarga. Nah, seberapa rentan berkerumun ini memiliki resiko dalam menularkan COVID-19? Baik, uh, terima kasih. Terima uh, kasih. Baik gini, memang Natal tahun baru tuh identik dengan perkumpul keluarga, ya e, makan bersama gitu ya, kumpul semua. Kalau dari e, bidang kesehatan, e, kami sering melihat e, kluster keluarga. Jadi kalau satu kena tuh semua kena, bapaknya, anaknya, tantenya, mamanya, papanya, semuanya kena. Jadi maksudnya pada zaman uh, pandemi seperti ini kasus juga semakin banyak. Kami bukannya <laughs> anti keluarga ya, tapi kalau boleh kumpul keluarga itu sangat diminimalisir ya. Mungkin kita online aja ataupun kalau mau kumpul keluarga semua pakai masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan. Dan yang paling penting adalah uh, kadang-kadang tuh kalau setelah ibadah Natal itu kita suka uh, makan minum bersama, ya. Uh, usul dari kami adalah uh, hindari makan minum bersama. Jadi kalau memang ada uh, jamuan makan gitu, uh, tadi ya setelah ibadah atau apa, baiknya dalam kotak aja. Jadi masing-masing tuh bawa pulang. Jadi jangan makan bareng-bareng lagi, gitu. Usulnya sih jangan makan bersama karena waktu makan itu kita buka masker gitu dan uh, akhirnya semuanya bisa terpapar. Gitu. Jadi pada prinsipnya uh, hindari kumpul-kumpul bersama. Kalau memang mau kumpul, tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan kalau makan tetap dijaga jarak, uh, terus mencuci tangan ya. Dan uh, semua uh, harus mengikuti protokol kesehatan bahkan uh, di rumah waktu kita kumpul bersama keluarga. Jangan lupa maskernya tetap dipasang. Terima kasih. Kalau bisa sih. Kalau bisa sih nggak kumpul sih, kalau bisa. Terima kasih. Iya, karena rentan terjadinya klaster dalam keluarga begitu ya dokter? Iya, iya, sangat rentan, sangat rentan. Kalau untuk ya, tempat ibadah sendiri gimana dokter? Karena idealnya kapasitas ruang ibadah itu berapa persen dari biasanya dan prosedur beribadah yang idealnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau tadi dari... Um, Perkumpulan gereja sudah memberikan standarnya, kami sesuai dengan standar itu. Kalau memang dari Kemenkes atau BNPB standarnya 50%, tadi yang Katolik bilang 20% atau 30% itu sudah sangat baik. Uh, sebaiknya memang sangat amat dikurangi, kalau bisa 50% atau kurang dari 50% dan dilakukan registrasi uh, sebelum dia uh, beribadah. Terus masing-masing harus memakai masker dengan benar dan pakai masker yang tepat ya tadi masker kain yang tiga tiga lapis atau masker medis terus jaga jarak ya terus tidak boleh membuka masker tidak boleh makan dan minum di ruang ibadat itu nggak boleh sama sekali tadi satu lagi kalau misalnya memang setelah ibadah biasanya ada jamuan makan itu sebaiknya tidak makan bersama tapi makanannya dikotakin aja dibawa pulang masing-masing makan di tempat masing-masing tidak ada acara makan bersama itu aja. Iya, tentunya penting untuk terus saling mengingatkan ya dokter satu sama ya. lain. Nah, Romo Adi ini juga pentingnya mengingatkan para jemaat dan juga umat 
bagaimana kira-kira peran tokoh agama dalam mendorong para jemaat ini untuk berperan serta memutus penularan COVID-19 ini? Terima kasih. Yang pasti pertama adalah komitmen para tokoh agama untuk bergandengan hati, mengusahakan masyarakat Indonesia yang semakin sehat. Saya ingat bulan Maret, akhir Maret, di ruangan yang sama, setelah sebelumnya menghadap Bapak Doni Munardo, kami menyatakan komitmen bagi gereja Katolik membantu pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemutusan mata rantai. Dan sejak saat itu, peribadatan berhenti semua ya Pak Pendeta ya. Mulai Maret itu berhenti semua, semua hanya online. Situasinya tidak jelas dan segala macam. Memang menurut jemaat kami, dan yang kedua, kita berada dalam masyarakat timur di mana peran tokoh agama masih sangat penting dan strategis. Karena itu tentu diharapkan kesadaran para tokoh agama untuk menjadi yang paling depan, memberi teladan untuk mengusahakan umat dan masyarakat mencapai kehidupan baru yang lebih sehat dan lebih baik. Lalu bagaimana tokoh agama ini juga bisa meyakinkan masyarakat dan umat ini agar mau menerapkan adaptasi kebiasaan baru dan berdamai hidup dengan pandemi? Dibandingkan dengan pada waktu awal hingga sekarang, kami sih merasa tetap optimis bahwa umat dan masyarakat kita masih bisa mengusahakan terus-menerus new normal, hidup yang baru. Karena uh, edukasi terus dijalankan, seperti dikatakan Bapak Pendeta Jack tadi, edukasi di internet umat, di internet jemaat terus kami sampaikan. Dan uh, harus diulang-ulang memang <laughs> dengan kesadaran, dengan penuh cinta kasih, men meningkatkan kesadaran umat untuk semakin menghargai sesama, keselamatan orang lain, kesehatan orang lain dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga. Dan itu kan salah satu wujud iman. Dan banyak tindakan-tindakan lain yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan konkret bagi semua. Ya tentunya adaptasi kebiasaan baru ini juga termasuk beradaptasi dengan segala kegiatan keagamaan gitu ya Romo. Nah bagaimana sejauh ini uh, dari gereja sendiri bisa memberikan solusi pada masyarakat untuk tetap produktif hidup di tengah pandemi? Perjalanan bulan-bulan ini itu memberi pengajaran untuk kita. Pelajaran berharga bahwa situasi pandemi ini juga membawa transformasi cara hidup. Baik dalam cara hidup pribadi, keluarga, kesehatan maupun dalam uh, kerja dan produktivitas. Kepada kita Tuhan memberikan sarana-sarana teknologi dan sarana-sarana lain untuk digunakan bagi kepentingan uh, kesejahteraan bersama dan itu rasanya semakin banyak peluang juga yang bisa diusahakan dalam situasi ini untuk tetap produktif dan tetap uh, mencapai kehidupan yang lebih baik. Saya yakin juga Romo juga ikut beradaptasi ya bagaimana melakukan misa secara virtual. Ada tantangan tersendiri nggak Romo? Tentu saja pada waktu awal-awal saya kira semua agama, semua pihak juga mengalami hal yang sama. Tapi kemudian dalam terang dan bantuan roh kudus bersama-sama akhirnya oke okay, kita jalani ini tetap dengan sukacita, tetap dengan pengharapan. Dan ternyata memang Tuhan tetap menyertai kita sampai sekarang dengan tetap terbuka pada bimbingannya. Baik, terima kasih Romo. Nah, untuk pendeta Jack ini, pandemi berdampak pada seluruh sendi kehidupan kita. Nah, sebagai umat beragama dan beriman, bagaimana kita sebaiknya bersikap? Karena penting dipahami agar kita tidak menjadi penyebab sakitnya orang lain karena kita bisa saja menulari dan membahayakan orang-orang terdekat. Terima kasih. Yang paling penting kita mengambil pelajaran selama satu tahun ini ya untuk melihat bahwa di hadapan COVID-19 tiba-tiba kita semua setara, kita rapuh secara fisik tapi juga secara psikis. Hanya karena sebuah kesalahan kecil kita bisa terjangkit dan meninggal. Ya, Kita bisa frustrasi karena berbagai dampak ikutan dari pandemi dan itu terlihat di mana-mana. Karena itu sikap yang paling pertama yang harus diambil adalah penguatan secara spiritual 
ya, bahwa kita terbatas dan oleh karena itu kita bergantung sepenuhnya karena pada kemurahan Allah. Sikap teologi, sikap spiritual, sikap mental itu harus diterjemahkan di dalam tindakan etis dalam relasi dengan yang lain. Kalau kita ingin menjaga dan memelihara kehidupan bagi diri kita sebagai anugerah, maka tindakan yang sama harus kita lakukan untuk orang lain di sekitar kita. Ya. Tidak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri ya, dan membiarkan orang lain uh, terpapar dan celaka. Solidaritas kemanusiaan itu menjadi nilai yang harus diterjemahkan sungguh-sungguh secara etis dan itu bisa dimulai dengan cara menjaga dan merawat serta mempertahankan kehidupan. Turuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan, menjaga jarak fisik, jarak sosial, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap saat, memakai masker setiap saat, menghindari kerumunan dan lain-lain. Itu cara kita berpartisipasi di dalam panggilan untuk merawat dan membela kehidupan. Ya mungkin pendeta Jaki juga bisa bercerita kira-kira ada kegiatan pendampingan atau program khusus begitu sebagai respon dari adanya pandemi ini? Tentu, kami melalui gereja-gereja anggota bahkan di PGI, kami misalnya membuka portal online untuk konseling. Ya sekalipun ini sesuatu kebiasaan yang baru yang tidak dengan cepat bisa diadaptasikan oleh masyarakat. Tapi kamu juga terlibat di dalam upaya untuk menyediakan platform-platform ekosistem ekonomi seperti marketplace, toko online, dan menginisiasi, ya, melatih, menginkubasi pelaku-pelaku uh, bisnis terutama pada basis ibu-ibu rumah tangga, ya, untuk terlibat di situ dan berjejaring untuk saling uh, menopang, yaitu <tuh> antara lain yang uh, kita lakukan untuk menyikapi dampak-dampak pandemi tetapi juga uh, secara rutin misalnya ya memanfaatkan uh, berbagai platform media sosial untuk menghubungkan segmen-segmen komunitas yang uh, marginal di dalam pandemi ini misalnya orang-orang lanjut usia para senior ya yang kemudian merasa sangat sepi dan sendiri nah itu kita misalnya hubungkan dengan sahabat mereka dengan teman mereka Ya, lewat online ya itu jadi sesuatu yang jadi ada banyak sekali gagasan ide kreatif yang bisa dikembangkan ya ketika kita tinggal di rumah bekerja beribadah bersekolah dari rumah bukan berarti kita menjadi orang-orang yang lumpuh ya tapi gagasan-gagasan kreatif yang baru bisa dikembangkan nah, itu caranya kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru Ya, tetap harus kreatif ya, meski ya. dilakukan secara virtual. Dokter, uh, saya juga mau bertanya ke dokter. Dok, ini setiap kali selesai liburan, ini terjadi penambahan kasus yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana ini dok? Agar masyarakat juga bisa belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa dampak liburan ini tidak main-main. Baik, terima kasih Mbak. Ya, Sebagai... Uh... Jadi rumah sakit Cik ini tuh salah satu rumah sakit yang memang ditunjuk pemerintah sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 sejak April 2020. Dan memang benar kami melihat fenomena itu. Setiap kali setiap uh, setelah liburan ada peningkatan kasus. Dan sebenarnya Mbak, kalau ya kita memang belum ada datanya secara uh, pasti ya. Jadi setiap kali ada peningkatan kasus itu karakteristik virusnya tuh berbeda gitu ya jadi sebelumnya bisa dikasih obat tertentu terus berikutnya lagi kayaknya udah kebal gitu terus kebal 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 jadi artinya dia semakin kayak berubah sifat atau entah bagaimana caranya si virus itu ya jadi kalau kita lihat di luar negeri tuh dia ada uh, penelitian uh, virusnya tuh seperti berubah sifat ya lebih lebih mudah menyebar lebih ganas lah istilahnya gitu jadi pada saat ini kami terus terang dari pihak medis itu uh, sangat memohon kepada uh, masyarakat semua ya. Bukannya kami anti liburan atau anti apa ya, tapi kami mohonlah saat ini tolong menahan diri semua ya. Uh, di rumah aja ya, di rumah aja karena uh, sekali lagi peningkatan jumlah kasus itu uh, sepertinya dikaitkan dengan perubahan 
uh, sifat virus yang makin uh, mudah menyebar dan makin ganas kalau yang kami observasi ya. Sehingga uh, itu diikutkan juga dengan uh, kapasitas uh, rumah sakit yang uh, kayak sekarang nih penuh, semua penuh. Ini belum liburan aja udah penuh. Gimana nanti kalau udah liburan? Saya udah nggak tahu lagi gimana. Iya, jadi kami mohon kepada semua pihak ya, uh, mungkin semuanya memang sudah jenuh atau sudah pengen jalan-jalan kemana-mana gitu ya, tapi tolonglah untuk yang saat ini kami mohon dengan sangat di rumah aja dulu ya, uh, kalau mau kumpul dengan keluarga tolong pakai masker ya, terus sekali lagi kalau ada yang sakit jangan disembunyikan, langsung ke dokter apa swab atau apa supaya deteksinya tuh cepat gitu, jadi jangan tunggu berat baru nanti terdeteksi terus nanti Uh, susah nanti kita, jadi uh, tolonglah masing-masing kita semua menahan diri seperti ibadah Natal itu Tuhan Yesus lahirnya kan um, dalam situasi yang uh, bukan yang pesta-pesta gitu ya dia dalam kesederhanaan. Mari kita benar-benar saat ini uh, merayakan Natal dalam uh, suasana kesederhanaan. Kalaupun kita berlebih, mari kita berbagi dengan yang lain gitu loh. Saat ini adalah saatnya seperti itu. Terima kasih. Iya, tadi menarik ya dok. Tadi dokter mengatakan belum liburan aja rumah sakit sekarang sudah sangat penuh sekali ya. Iya, betul. Nah, betul. betul. Uh, itu akibat apa dok? Kalau dokter bisa sharing ke kita dan apakah obat-obatan yang digunakan ini juga berbeda setiap kali ada liburan seperti liburan di bulan Agustus dan Oktober kemarin? Baik, uh, terima kasih, uh, Mbak. Jadi. Um, kalau yang sekarang mungkin dampak dari yang sebelumnya kan memang ada liburan panjang juga terus ada demo lah apa yang kemarin tuh ya dan uh, sekali lagi um, pada kesempatan ini uh, kami mau um, share bahwa virus maksudnya COVID-19 tuh uh, real gitu jadi ada banyak orang yang masih ah nggak ada itu nggak ada jadi akhirnya pakai maskernya lengah nggak pakai masker bilang yang pakai masker itu apa bercandaan rekayasa politik atau apapun itu kami hanya mau kasih tahu ini covid 19 itu real ada banyak tenaga medis yang sudah menjadi korban dan pastinya masyarakat juga banyak yang sudah menjadi korban gitu jadi ini bukan sesuatu yang e, bercanda atau apa ini adalah sesuatu yang nyata jadi mari kita sama-sama e, melawan covid 19 ini dengan mematuhi uh, protokol uh, kesehatan. Terus terang ini uh, di rumah sakit segini aja itu udah penuh gitu ya. Uh, belum lagi permintaan ICU dari berbagai pihak itu sp- sudah banyak, tapi tidak ada yang bisa menerima karena memang uh, kapasitasnya uh, full. Nanti kalau liburan lagi, peningkatan kasus lagi, uh, kami udah nggak tahu lagi <laughs> bagaimana nanti uh, kami bisa. melayani masyarakat gitu. Iya, ya, baik. Terima kasih, Dokter. Mudah-mudahan uh, ini juga nanti himbauan dari Romo Adi dan juga Pendeta Jaki bisa menghimbau kepada umat agar bisa tetap di rumah saja ya pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan terakhir untuk Pendeta Jaki, kira-kira pesan Natal apa yang ingin disampaikan tahun ini berkaitan dengan uh, masa pandemi ini? Kami mengimbau ya, kami mengimbau dan uh, berpesan supaya tetap memiliki harapan dan bersikap optimis. Pandemi ini tidak boleh meng- mengendalikan kita di dalam spirit ketakutan. Tapi kita harus memiliki spirit uh, cinta kasih, harapan dan optimisme untuk melihat hari-hari yang uh, akan datang di depan dengan lebih baik dan kita berpartisipasi. untuk melaksanakan atau untuk mengelola uh, itu ya transformasi ini di dalam keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri tetapi kita berjalan di dalam uh, atau dengan tuntunan Allah dan pada saat Natal ini kita yakini Allah di dalam Kristus yang hadir Sang Immanuel karena itu selamat uh, merayakan Natal persekutuan gereja-gereja di Indonesia ya menyampaikan itu bagi semua umat Kristen Bagi setiap uh, keluarga, ya setiap orang merayakan Natal, uh, yakinlah bahwa tahun depan kita akan lebih optimis untuk perubahan dan perbaikan yang lebih baik Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih Pendeta Jeki dan juga Romo Adi, silahkan. Bersama dengan para tenaga kesehatan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pemerintah, 
Satgas Penanganan COVID Pusat dan Daerah, semua pihak dan setiap pribadi, kami memohon, kami berharap agar setiap umat dan masyarakat, mari kita bergandengan hati memutus mata rantai COVID ini. Justru perayaan Natal, ibadat Natal menjadi momentum iman bagi kita untuk kembali pada makna dasar Natal dalam keheningan kesederhanaan. Kita tinggalkan kebiasaan lama, hedonisme, sekularisme, kapitalisme, dan segala macam. Kita kembali pada perayaan yang masuk pada nilai inti. Kami mengucapkan selamat merayakan Natal. Selamat mensyukuri bahwa dia, Sang Emmanuel, tetap berjalan bersama kita, memberikan berkat dan kekuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Adi dan juga Pendeta Jaki dan juga Dr. Inolin yang sudah bergabung dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kita di pengunjung acara, semoga bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan, belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengalbaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri Tokso kita siang in, hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wajib iman, wajib aman, wajib ibu Berolahraga, siang gembira Mencegah kita jatuh sakit Makan bergisi tiap hari Bergisi tiap cukup itu pasti Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti Wajib iman, aman, ibu Pakailah masker Oh, oh, oh.